ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വറക്കാത്ത റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റവ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് പൊടിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നെയ്യ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിക്ക് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നുമല്ല ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഞാനത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പാകത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ ചപ്പാത്തി മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് തവണ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത മാവ് മസാല റെഡി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം തുറന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകും മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്ത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു അരമുറി തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് അത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കടലമാവ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലമാവ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി റോളർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ പൂരിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവാനും പാടില്ല ചെറിയൊരു കനത്തിൽ വേണം നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം മസാല വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പുറത്ത് പൊട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക്
ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പലഹാരമാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനേ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മാവിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മ